உலகெங்கும் இருக்கும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு டா டாப்பிக்காக பார்த்துட்ருக்கோம் ஆஸ் அ ரிசர்ச்சர் எனக்கு ரிசர்ச் சைடில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை பற்றி நம்ம பேசினா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அப்போ ரிசர்ச் சைடுன்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் அங்கங்கே மேத்தமேட்டிக்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் அப்ளைடு பார்ட்டுன்றிருக்கு பியோர் பார்ட்டுன்னு போயிட்டுருக்கு பட் அப்ளைடு அப்ளைடு பார்ட்டில் பார்க்கும்போது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம போயிட்டுருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஃபஸின்ற வேர்டை நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபஸின்ற வேர்டு எல்லா பக்கமும் ஒரு வாஷிங் மிஷினான ஃபஸியில் இருக்குது டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் ஃபஸியில் இருக்குது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபஸியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஃபஸியில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதை எப்படி எந்த இடத்துல நம்ம அதை கார்லேட் பண்ணுறாங்க ஃபஸிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நம்ம டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் எப்படி அதை கார்லேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை யோசிச்சு பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி வரும் எப்படி எந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரில் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சோ அந்த ஆர்டரில் நான் இதை ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் இந்த லெக்சரோட ஐடியா வந்து நான் அந்த மாதிரி ஆர்டரில் நான் ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் செட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் நார்மலாக ஒரு செட் அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வரையறுத்து சொல்கிறீங்கன்னா அது செட்டு அதுக்குள்ளே இத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் வரையறுக்க முடிஞ்சா ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் அதை கலெக்ட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள அப்படியே நீங்கள் பவுண்டரி போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஒரு பாக்ஸில் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது என்னது செட்டு அப்போ ஜென்ரலாக ஒரு செட்டை நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்கன்னா அல்ஃபபெட்டிக்கல் அல்ஃபபெட்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம கேபிட்டல் ஏவை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏபிசின்னு மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் எப்போ நமக்கு ஃபஸி செட்டுங்கிற கான்செப்ட் வந்துச்சோ அப்போ நான் வெறும் செட்டுன்னு சொல்ல முடியாது கிறிஸ்ப் செட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட செத்தீரியோட பேசிஸே என்ன தான் உள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெல் டிஃபைன்டாக இருக்குது அப்போது வந்து நான் கொஷின் கேட்குறேன் இப்போ ஏல என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஏபிசி இப்போ டி ஏல இருக்குமானா இல்லை ஏன்னா அங்கே டி இல்லை அதனால் இல்லை இது இன்னும் சிம்பிளாக ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க மெக்கானிக்கல் ஏ செக்ஷனில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் உங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் ஏல சிக்ஸ்டி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள எக்ஸாக்டாக யார் யாருன்னு நான் புதுசாக ஒரு பையனை கொண்டு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் மெக்கானிக்கல் ஏவான்னு கேட்டால் நீங்கள் ஆமாவா இல்லையான்னு உங்களால் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதோட பவுண்ட்ரி வந்து நமக்கு கிளியராக தெரியுது இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது இவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் உள்ளே இல்லை இருக்கு இல்லைன்றது கிளியராக தெரியுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம கிறிஸ்ப் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோன்றதுனால நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸி செட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த செட்டை வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ண முடி டிஃபைன் பண்ணும்போது உங்களால் அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வெளியில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்லி நான் ஒரு செட்டை டிஃபைன் பண்ணும்போது கரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் யார் உள்ளே இல்லாதவங்க யாருன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணுற செட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாலிட்டி பேஸ்டு செட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இன்டெலிஜென்ட் பாய் இன்டெலிஜென்ட் கேர்ள் இல்லை ஜென்ரலாக இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஒரு கேட்டகரி ஒரு செட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இன்டெலிஜென்ட்ன்ற ஒரு செட் ஒரு செட்டு இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்ற ஒரு செட்டு நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அந்த செட்லாம் சரி உங்கள் கிளாஸ் ரூம்லேயே ஒரு சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லை நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஹண்ட்ரட் பீப்புள் இருக்காங்க அந்த ஹண்ட்ரட் பீப்புளில் யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டு யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் இல்லை இல்லை இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டோம் பியூட்டி பியூட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம பியூட்டிஃபுல் பர்சன் பியூட்டிஃபுல் பர்சன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஹண்ட்ரடில் யாரெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் யாரெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் இல்லை உங்களால் சொல்ல முடியுமா எக்ஸாக்டாக அவங்க பியூட்டிஃபுல் இல்லைனா அவங்க பியூட்டிஃபுல் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் யாரெல்லாம் நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணுவீங்க யாரை உள்ளே வைப்பீங்க யாரை வெளியில் வைப்பீங்க அப்போ இது ஒரு பெரிய ஒரு கேயாஸாக இருக்குது ஒரு அன்சர்டனாக இருக்குது ஏன்னா நான் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்கிற பர்சனாக நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ அந்த பியூட்டிஃபுல்ன்ற கேட்டகரிக்குள்ளே எக்ஸாக்டாக உங்களால் மெம்பர்ஸை உள்ளே வைக்கவோ இல்லை கம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் உள்ளே இல்லைன்னு சொல்லவோ நம்மளால் முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி கேஸில் தான் நான் சேஃபாக ஆக்சுவலாக எது கரெக்ட் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு
அப்போ ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ள நீங்கள் எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸு நீங்கள் எந்த மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் எப்படி கார்லேட் பண்ணலான்னா ஒரு ப்ராபபிலிட்டியோடு நீங்கள் கார்லேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அதை கார்லேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு அது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது நான் இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னு சொல்லி நான் அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏன்ற பர்சனோட இன்டெலிஜென்ஸ் நான் எப்படி நான் சொல்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அவர் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் இன்னொருத்தர் ரொம்ப பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கார் அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நான் கொடுக்குறேன் செகண்ட் பர்சன் பி ஹேவிங் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் அவர் உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அவர் வெளியில் இருக்கார் அப்போ ஏதோ சம் ட்ராபேக்ஸும் அவர்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனை பாயிண்ட் எயிட் கொடுக்குறேன் அப்போ எக்ஸாக்டாக இன்டெலிஜென்ட்டுன்னு சொல்ல முடியல இன்டெலிஜென்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல அப்படின்ற கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே அட்டாச் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்போ இப்போ இதுல என்ன நமக்கு ஒரு லீனியாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கிறிஸ்ட் செட்ல குவாலிட்டி பேஸ்டா நீங்க அதை கிரைட்டீரியா பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாம் எனக்கு இப்ப என்ன வரப்போதுங்க ஃபசி செட் தான் எனக்கு இப்போ சப்போர்ட் பண்ண போகுது அப்போ நமக்கு இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எப்படி உள்ள நமக்கு நம்ம அசம்பிள் பண்ணி எப்படி நம்ம அசோசியேட் பண்ண போறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன்ற கான்செப்டை எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் வேல்யூஸ் வேரி ஆகும் ஜீரோனா கம்ப்ளீட்டாக அந்த செட்டுக்குள்ளே இல்லை ஒன்றுனா கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே இருக்குது அப்போ அதுக்கு இன் பிட்வீன் நீங்கள் என்ன வேல்யூஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்போ இந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எல்லா எலமெண்ட்ஸ் நீங்கள் எத்தனை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் லேக் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் அதை நீங்கள் செட்டுக்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் வித் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் அப்போ அந்த மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கேரி ஓவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ குவாலிட்டி பேஸ்டு செட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிராஃபிக் சிக்னல் எடுத்துக்கோங்க அங்கே நீங்கள் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணணும் வெயிட்டிங் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த வெஹிக்கிள்ஸோட கவுண்ட் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம அந்த சிக்னலை தாண்டி கிராஸ் பண்ணி போகுது எவ்வளோ எந்தெந்த டேரக்ஷனில் வெஹிக்கிள்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ இந்த நிறைய மெஷர்ஸ் உங்களுக்கு குவாலிட்டி பேஸ்டு மெஷர்ஸ்லாம் நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வரும்போது எல்லாம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறது என்னன்னா கேரி ஓவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டு இதுதான் நம்ம அந்த ஜென்ரல் கிளாசிக் செட்லேருந்து கிடைச்ச அந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் நம்மளை அப்படியே என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபஸி செட்டை அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக போட்டு கொண்டு வந்திருக்கு அப்போ நம்ம கிளாசிக்கல் செட்லேருந்து நம்ம ஃபஸி வந்திருக்கோம் இந்த ஃபஸியை வந்து எப்படி நான் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸோடு நான் இப்போ கம்பைன் பண்ண போகிறேன் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் ஃபஸி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம முதலே பார்த்துருக்கோம் அப்போ டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் கவுண்ட் தான் கிடைக்கும் என்ன கவுண்ட் கிடைக்கும் எவ்வளோ சிக்னல்ஸில் எவ்வளோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகிருக்கு அந்த பாஸ் ஆகிருக்கிற வெஹிக்கிளோட கவுண்ட்டை நீங்கள் சென்சார் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு எவ்வளோ பர் மினிட் எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த டேட்டா உங்கள் கையில் இருக்கும் எவ்வளோ அந்த லென்த் க்யூ லென்த் வெயிட்டிங் டைமில் எவ்வளோ லென்த்தில் உங்களுக்கு வந்து க்யூ ஃபார்ம் ஆகுது அந்த க்யூவில் நிற்கிற நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸோட கவுண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரூ சென்சார்ஸ் அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கையில் இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அந்த டேட்டா ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி இருக்கும் டென் For example, இப்ப நான் பர் மினிட் ஒரு ட்வெண்ட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகுறதா நான் மேக்ஸிமம் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகுறது அப்படின்னா அது மேக்ஸிமம் ஸோ ஹை இதில் நான் டென் வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகுறத நான் என்ன பண்ணுறேன் மீடியம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ் ஆகுறத நான் லோன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இந்த
ஹையே ட்வெண்ட்டின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே முன்னாடி பின்னாடி வர நம்பர்ஸை எப்படி நீங்கள் அதுக்குள்ளே கார்லேட் பண்ணுன்றத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த டேட்டாவை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஜீரோ டு ஒன்னுங்கிற கான்செப்ட்குள்ளே எப்படி கார்லேட் பண்ணோங்கிறது உங்களோட ஃப்ரீடம் அது உங்களோட ஃப்ரீடம் எந்த அசோசியேஷன் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குதோ சொல்யூஷன் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்குதோ அந்த மாடலை நம்ம அப்ளை பண்ணி சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் இதில் நிறைய மா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒவ்வொரு பேப்பர் பொறுத்து அது வேரி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான அந்த டேட்டா கிவன் டேட்டாலேருந்து உங்களோட மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் குவாலிட்டி பேஸ்டு செட்டுக்கான மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனோட அசோசியேஷன் இதை நம்ம எப்படி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட ஃப்ரீடம் தான் அது வந்து அஸ் அ ரிசர்ச்சர் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸு நம்ம அதில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்போ இதில் ஒரு கொஷின் வருது நீங்கள் வந்து இப்போது மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன்ற ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணலாம்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் லெவலில் இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸின்ற ஒரு கான்செப்ட்டும் வந்திருக்கு அப்போ இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸி ஏன் வரணும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருக்குது இப்போது ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு நம்மளுடைய பாதை வந்து நிற்குது பாதியில் அப்படியே நிற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கும்போது அடுத்தது நம்ம வே அப்போ எந்த பிரச்சனை நமக்கு அப்ஸ்டக்கிள் இருக்கோ அதுலேருந்து நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக ஒரு வழியை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தாது நம்ம புது வெஹிக்கிளில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு அதே ப்ராப்ளம் தான் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மெம்பர்ஷிப்பு மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட் செட் போதுமானதாக இருந்தது பட் நான் மெம்பர்ஷிப்புங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தேவைப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் மெம்பர் ஷிப்பும் இருக்கு அதுலேயும் இருக்கு எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு பியூட்டிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பியூட்டிஃபுல் பர்சன்ற கான்செப்ட்ல நீங்க பாயிண்ட் செவன் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செவன்டி செவன்டி பாயிண்ட் செவனுக்கு அவங்க பியூட்டிஃபுல் பர்சனுக்கு வர்த்தா இருக்கிறாங்க பாயிண்ட் த்ரீ வர்த்தா இல்லை அப்போ இது டிஃபால்ட்டாக அந்த பாயிண்ட் த்ரீங்கிறது அவங்க அந்த பிலாங் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு செட்டுக்கான சப்போர்ட் பண்ணுது ஓகே பிலாங்ஸ் டு த செட்டுக்கான சப்போர்ட்டு பாயிண்ட் செவன் செட்டுக்குள்ளே இல்லைன்றதுக்கான சப்போர்ட் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இது வந்து அண்டர்ஸ்டூட் பட் நீங்கள் இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸியில் பார்த்தீங்கன்னா அதை டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ராவல் கொண்டு போவாங்க எப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே பிலாங்ஸ் டு த செட்டாக டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு த செட்டான்றத நீங்கள் அப்படி கார்லேட் பண்ணாதீங்க லிங்க் பண்ணாதீங்க இது தனியாக ட்ராவல் ஆகட்டும் இது தனியாக ட்ராவல் ஆகட்டும் அது எப்படின்னா நம்ம ஒரே பர்சனாக நம்ம பிடிக்கும்னு சொல்லுவோம் பிடிக்கலன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு பாலிட்டீஷியன் வச்சுக்கோங்க அந்த பாலிட்டீஷியன் வந்து நிறைய சொசைட்டிக்கு நல்லது பண்ணியிருக்காரு இல்லை அவருடைய அந்த போல்டான ஆக்டிவிட்டி எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு யாரோ ஒரு பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் இருக்காங்க அப்போ அவங்கள எனக்கு இவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கும்போது நான் பாயிண்ட் எயிட் கொடுக்குறேன் ஓகே எவ்வளோ பிடிக்காதுங்கிறதுக்கு அந்த பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து மிச்சம் இருக்கிற பாயிண்ட் டூவை நான் கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய அவங்கள சரிய ஊழல் கேஸில் கேஸ்லலாம் அவங்க பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை அவங்க நிறைய தப்பு பண்ணி மாட்டியிருந்துருக்கலாம் சில இடத்துல அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி நல்லா இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ அவங்களுடைய நெகட்டிவ் திங்ஸை வச்சு நான் அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கிங் செப்பரேட்டாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப்பையும் நான் மெம்பர்ஷிப்பையும் அப்படியே ஒட்டுக்காக ஒரே விஷயமா நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண வேண்டாம் இண்டிபெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்றது தான் என்னது இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸி பட் நிறைய கேசஸில் ஃபஸியும் இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸியும் ஏதோ ஒன்று யூஸ் ஆகும் இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸி யூஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை ஃபஸி மட்டும் தேவைப்படுற இடத்துல அதாவது மெம்பர்ஷிப்பும் நான் மெம்பர்ஷிப்பும் இந்த ஒரு அசோசியேஷனில் ஒரே ட டைமென்ஷனில் தான் போதுங்கிறப்போ நீங்கள் அதை சிம்பிளாக அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் வாஷிங் மிஷின் அந்த மாதிரி சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எப்போ தேவையோ இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸின்ற கான்செப்ட் எப்போ தேவை நமக்கு மெம்பர்ஷிப்பும் நான் மெம்பர்ஷிப்பும் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் ஒர்க் ஆகணும் இதுக்கும் இதுக்கும் நீங்கள் டைரக்டாக லிங்க் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இன்ட்யூஷன் ஸ்டிக் ஃபஸியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸின்ற கான்செப்டை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிசர்ச் பேக்ரவுண்டில் போகும்போது நமக்கு ஒரு புது டாபிக் கிடைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னோடய இது என்னென்னா ஏன் எதுக்கு வந்திருக்கணும் அந்த தீரி ஏன் வரணும் என்ன பேசிஸில் என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு நார்மலாக
ஃபஸி கான்செப்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேபி இப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு சிங்கிள் எக்ஸாம்பிள் தான் டிராஃபிக் சிக்னல் அப்படின்றது இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய சைடில் பார்க்கலாம் பட் எல்லாத்துக்கும் பேசிக் ஐடியா என்ன மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷனை இருக்கிற டேட்டாவோட எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணுறீங்க எப்படி அசோசியேட் பண்ணால் உங்களோட ஆன்சர் நல்ல அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு ரீசனபிளாக எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அசோசியேஷன் வச்சுக்கிட்டு வேரி பண்ணி பண்ணி நீங்கள் பெட்டர் சொல்யூஷனை நம்ம கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதுதான் ஐடியாவாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன் இன்றைக்கி நம்ம எப்பவும் பார்க்குற ரொட்டீன் டாபிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி ரிசர்ச் சைடில் ஒரு 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 டாபிக் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி நான் யோசனை பண்ணேன் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ சொன்ன இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்து தான் இது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இன்னும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவெலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட ஒப்பீனியன் எது இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரியில் நம்ம ரிசர்ச் சைடில் நம்ம கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக நம்ம டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணி போய்க்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீட் ஆஃப் த டைம்ன்ற மாதிரி இப்போ என்ன சுச்சுவேஷன் நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு போகலான்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ எந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேணுன்றத நமக்கு வர அந்த ஃபீட்பேக் வச்சு கமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுன்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ பேரலாம் நம்ம அந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான அந்த ஒரு போர்ஷன்ஸும் அந்த டாபிக்ஸும் அதை அப்படியே கவர் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் நான் திங்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா இது எப்படி இருக்குது உபயோகமாக இருக்குமா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்றத எனக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்